Te pasó una pensonzada. Ah, espera, que no tengo el disco abierto aquí en, el, en la computadora. No me digas que ya terminaste lo que apostamos en el directo de hace rato. Pero bueno, no... Mejor te da la Maribel de Mono, ok. Pero eso para el próximo directo. Y ya estaré este cristal de energía. Soy un científico malvado. ¿Qué esperaban? Esto no es un juego. ¿Qué dijiste del Puma, güey? ¿Qué dijiste del Twin Sanity, güey? ¿Qué dijiste del Team Rumble, güey? A ver, repítemelo, güey. ¿Qué dijiste de Boombank, güey? Órale, pues. ¿Qué dijiste de Crash Boombank? Ay, eso, para eso te quería, me, que te quería, güey. La, si agarramos a Cortex vestido de coco y golpeamos con su coco, ¿sería el coco, coco, co Cortex? Manden de Toy Chica. Toy Chica es el único animatrónico que lleva un short, la cual le hace ver muy sexy y los hombres la adoran. ¿Algún día le dice poner la ropa de coco? Nah, ni creas. Soy furro, pero respetable, por favor. Para los cosplayers, tal vez eso sí. Cuando necesiten dinero y, y necesiten pan sobre la mesa. De furro se visten, güey. ¿Cuánto? Eddie, ¿qué eres de la América? Nada, yo no le voy a la América. Puro Pumas, güey. El Cortex ahí parado, güey, como si nada. Eddie, ¿cuánto para que te vistas de coquito? Mil varos, güey. Mil varos y me hago el cosplay, güey. Te lo... Pinche Cortex, ¿por qué le disparas? Anda, dáselo al tiki. Que no ves que tiene hambre de Cortex. Se le antojó un Cortex aquí todo cabezón. Se le antojó el cabezón y fuera de bromas. <risa> ah, corre, Crash. <risa> corre, Cortex. Órale. Un niño voló sobre mí, voló un auto con su rayo láser. Y sí. ¡Ay, güey! No, Cortex, vamos del otro lado, güey, porque si no nos van a agarrar madras, güey. ¡Ah! Voy a dejar el Cortex ahí. ¡Cortex! ¡Cortex! <risa> Com lo más bien los completamos en directo cuando nos pidieron el Cortex disparado. Güey. Le pegaron al Cortex, güey, pinche Cortex. Manden mil baros. Él le dice echar el bailer de la coco en pantalla. Ándale acá el pinche baile aquí del. Ok, es para atrás, ¿no? Ah, sí, <ríe> me equivoqué. ¿Quién tiene mil baros para donarme y que me vista de coco? Nada, estos mil baros los invierto para el cosplay, seguramente. Uh. Pinche apuesta toda cagada, Caría. El mejor regado que pudo haber hecho para ustedes. El varón antes de que, ¿cómo se llama? Diga, antes de que alguien más lo haga, yo lo hago. <ríe> Esta es la mejor parte del juego, cuando se pone chingón a la trama. En efecto, el, el, literalmente Twin Sanity se pone muy, muy, muy bueno a partir de del laboratorio Iceberg. Siento que estaba muy seco al principio. Ok. Perfecto. Y conseguimos, tenemos todo. Traemos todas las gemas. Uy, papá. Literalmente el primer cuarto del juego, porque hacemos el 25%. Suba, mi barco peludo te llevará al otro lado. Baron, deberías hacerlo. <risa> no, ya dejen al Baron. No, no me va a estar dinero para ton las tonteras que estoy hablando, güey. No, tranquilos. Lo único que me gusta del directo es ver la miniatura y quiero ver a Eddie vestida de coquito. Ya les dije, mil pesos en donación. Así, y me visto de coco, güey. Pero pues, nada más lo estoy diciendo porque no quiero que lleguen, güey. No me quiero me vestir, güey. No, mi hijo, esos mil pesos los invierto en comida despensa o algo. La verdad, es preferible gastarlos en comida, güey. No en tonteras. Pendejadas que estamos jugando Pero quien lo haga en un momento me voy, a, me voy a cagar de risa y me voy a encabronar Como no tiene ni idea porque wey, Ahí me veo con peluquín rubio güey, Con una pinche camiseta blanca Con una flor Unos pantalones azules y una laptop O una tableta güey, aquí con el teléfono así güey. ¿Qué formas más originales para conseguir las gemas? No te sé el sarcasmo La verdad es que sí Ayúdeme Eddie, estoy perdiendo el control ¿De boom? ¿Qué te tomaste o qué, qué agarraste? Estás bien loco ya. El laboratorio donde Cortex hace la necro y de la filia. Pinche Cortex. Ha de estar bien loco ese güey. ¿Se imaginan que el Cortex hiciera eso? <ríe> Lo turbio que sería. Oigan, cierto. ¿Puedo hacer, por favor, dime que puedo hacer el truco de toda la vida. ¿Durante cuánto tiempo, Eddie? Pues nada más lo hago en este directo, la verdad. ¡Ah, sí pude! <ríe> ¡Genial! <ríe> Soy, soy Dios, güey. Para el Twin Sanity. Twin Sanity es como este juego que me gusta romper, güey. Te lo, te, lo, te lo juro por Dios. Si llega a pasar, voy a decir qué le pasó a mi coco porque se volvió negro. <risa> nah, yo estoy bien prieto. Nah, la verdad es que sí. Estoy bien tostado. O sea, si apago la luz, ni me veo, güey. Nah, hombre. ¿Y a dónde se fue, Lady? <risa> Mira, el Crash hasta puso pose de policía, güey. Ya sabía que iba a haber un N a su lado. Ah, no es cierto. No digan chistes racistas, chicos. Eso es malo. Mátate y hazlo con la caja rebotadora. No, ya no. <ríe> Me encanta romper el juego. Ok, si mal no recuerdo. El Twin Sanity pensativo. La caja está aquí. 
Muy bien, para el otro lado. Muac, muac, muac. Te iba a decir, no veo dónde está la caja. Y de pura suerte la tiene. <risa> Muy bien. Te juro por Dios que lo estoy haciendo bien épico. Mil pesos por tres días vestido de coquito. <risa> Pasa la foto. Ah, ahorita se boom, le paso la foto. Como tal, el dibujo... Si mal no recuerdo, no sé si estaba completo, no me acuerdo. <risa> la verdad que en la imagen la tenía recortada y lo único que hice fue meterla al Photoshop y decir, ya quedó la miniatura. Wey, no me digas que voy a conseguir las gemas sin morir. Porque sería tan irónico porque en el directo de ya hace un año, en el otro canal, me morí como cuatro veces tratando de agarrar cada gema. Bueno, no, no todas. Por ejemplo, esta sí me acuerdo re bien que me morí bastantes veces. Ok. Perfecto. Y técnicamente nos faltarían otras dos más por aquí. ¿Dónde específicamente? Ya no me acuerdo. <risa> Eddie ya es fanboy 100%. Ustedes me están volviendo a, que, a, que, a aquella cosa que juré no volverme. Ah, mira, aquí estás. Ya decía yo que faltaba por aquí una gema. Pam, pam. ¿Acepta 100 pesos o 500? <risa> Dos billetes de a 500. <risa> no, pero no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, chicos. No, 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 no donen por tonterías, no donen. Algún día haremos, un, algún día haremos una tontería así, ¿va? Por, para celebrar, no sé, por ejemplo... 100 mil suscriptores, ¿sabes? No, 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 no den dinero por estupideces, no, no hagan, no hagan tonterías, se los digo de corazón, o sea, no, yo pongo el dinero simplemente por, por poner, no es que lo necesite ni mucho menos, simplemente lo pongo por poner para divertirnos. Acepta 500, Eddie. No, 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 no tienen que gastar su dinero en, en tonterías, no, 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 ya hablando en serio, o sea, les estoy hablando desde, desde la sinceridad de mi corazón, no, 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 no. Algún día haremos esto de lo de Coco celebrando, no sé, 100 mil suscriptores, un millón. Ya veremos. O sea, un día voy a hacer una encuesta y voy a decir, chicos, ¿qué quieren que, qué quieren que me vista para el pinche video de festejando cierta cantidad de suscriptores? Y ahí van y me comentan todo lo que quieren. Yo sí soy. Pregunta, había una gema ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¡Ah! Me lleva el carajo. Mac, mac. Bueno, tengo que matarme técnicamente para conseguir la gema. Mac, mac, mac. Ok. Ay, por favor, yo gasto mis dineros en tonterías, videojuegos y en comida y cerveza. Compro un peluche de un girasol de PVZ. No, pero varón, es tu dinero y tú decidiste comprarlo para ti y gastarlo en ti. No en, no en una persona X, ¿sabes? O sea... ¿Sabes? Es diferente el concepto. Creo que viene mal. Ah, no, sí, sí, viene bien. No mientas, Eddie, por dentro quieres plata. Sí quiero, sí, quiero monetizar este canal. Está monetizado y todo lo que quieras, pero simplemente gano el dinero con los anuncios... Y si alguien se quiere volver miembro del canal por 9 pesos, ahí está. Pero simplemente eso. No quiero que me den 500 pesos así de golpe, ¿sabes? O sea, por tonterías. Ok. Donde no muera, güey. Bueno, técnicamente me tengo que morirme, ¿no? ¿Cuántas que más faltan? Así ah, tengo que matar. ¡Uy! Acepta 500 varos y te vistes de coco. <risa> ok, pues voy a decirlo. Acepto 500 varos y me visto de coco. Ahí está. Contentos para que dijera eso. Vamos, Eddie, mátate ya es el reto de las nitros XD. Ah, ¿cuál, ¿cuál el reto? ¿El de allá? El de aquí, ¿no? A ver, vamos, pues. Voy a guardar partida para ahorrarnos el tiempo y volver rápido. Porque no voy a estar haciendo esto acá, ¿no? Esto de acá, ¿no? ¿A qué cámara es esta cosa? Ah, ya me acordé. Bueno, no era tan complicado, o sea, creo que me gustó más hacerlo, pero con la versión tryhard. Ok. Y sí, si mal no recuerdo, esa cosa reventaba algo por aquí, ¿no? Ah, ya me acordé. Que era entrar ahí mero. Que okay, había un trampolín por aquí. Y sí, aquí estaba. Entrabas. Agarraba la gema y volvía a salir y lo hacía como si nada. Ahí está. De todos modos, acepta esos 20 besitos, güey. Sí, eso sí los acepto. Este sí ya fue nada más por, por mera broma. Y pues, <ríe> ya quedó ahí. Ya no hay ni, ni modo. 
ya no me puedo arrepentir, ya no puedo decir no, no lo voy a hacer, ¿sabes? Pero ya más dinero no, <ríe> así estamos bien. Ok, veamos lo difícil aquí era subir hasta allá arriba, ¿no? Ok. <ríe> Baron, aceptarías 500 pesos para humillar a Lady. ¿Por qué les gusta humillarme? Ni modo, Eddie, así es la vida. Y sí, eh, sí les creo. Así es la vida, de caprichosa. Me acaba de crashear el juego, ¿verdad? Me acaba... Me acaba... De, acabo de crashear tu insanity, güey. Acabo de crashear tu insanity. Te juro por Dios que este directo es lo más extraño que verás en tu vida. 